ce que je recherche sur euh, les pick pools, euh, c'est à la fois de garder la caractéristique euh, du pick pool, donc ça reste un vin sec, mais qui est quand même euh, du corps, donc euh, avec euh, un certain volume, de la rondeur. On a un terroir plutôt argilo-calcaire avec certaines parcelles qui ont des parties un peu plus calcaires, ce qui permet d'avoir une diversité des produits, des raisins. On vinifie chaque parcelle à part de façon à pouvoir regarder quelles vont être les caractéristiques chaque année de chaque parcelle. Et ensuite, on adapte donc avec des vinifications à froid euh, pas d'apport de levure pour garder vraiment euh, la caractéristique euh, du terroir. Donc mes parents, euh, quand ils ont acheté le domaine euh, en 82, ont rapidement décidé euh, de se lancer et de diversifier les activités euh, ici. Donc ils ont créé en 86 une ferme auberge, ce qui était à l'époque euh, un pari euh, assez euh, fou. Et ensuite, moi, j'ai commencé euh, à travailler avec eux en 2001. Et en 2006, euh, mon père a pris sa retraite et j'ai donc repris euh, le domaine. Alors ici, c'est euh, maman qui cuisine euh, avec une euh, cuisine de terroir euh, qui est inspirée un peu de, de Sète parce que elle a son, son enfance et son père était ses toits, italien ses toits. Donc euh, elle s'est aussi euh, appropriée le, le pig pool euh, dans sa cuisine euh, avec euh, une spécialité qu'elle a réadaptée, euh, la poularde au pig pool avec euh, des légumes et des herbes de chez nous, du thym, du romarin, euh, des pommes de terre et tout ça euh, qui cuit dans euh, du pig pool. Euh, on a aussi euh, de très beaux accords avec euh, des fromages euh, moi j'aime beaucoup euh, boire du pic poule avec euh, des pélardons, euh, je trouve que ça marche très très bien. 